இரண்டாயிரம் சதுரடி நிலத்தில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் சதுரடியில் ஒரு பாகமாக எட்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுரடியை இந்த காமராஜர் நகர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜான் குமார் அவர்கள் தனது குடும்பத்தாரின் பெயரால் அவர் கிரயத்திற்கு தனது குடும்பத்தின் பெயரால் அவர் கிரயம் பெற்றது சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்று வழக்கிற்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தம் இல்லாத வேல்முருகன் என்ற ஒரு காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் அரசியல் ரீதியாகவும் அரசியல் கால்புணர்ச்சி காரணமாகவும் பிறரின் தூண்டுதலின் பேரிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதி பேராணையை தாக்கல் செய்திருந்தார் அந்த நீதி பேராணை இருபத்தி எட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்று காலையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு உடனடியாக மதியமே அந்த வழக்கு திரு மாண்புமிகு நீதியரசர் எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் முன்பாக பட்டியலிடப்பட்டு அன்றைய தினமே நீதிமன்றமே இங்கு பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களை ஒரு பார்ட்டியாக அந்த வழக்கிலே சேர்த்து உடனடியாக பத்து நாட்களுக்குள்ளாக ஒரு இடைக்கால தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அந்த இடைக்கால தீர்ப்பில் என்ன கூறியிருந்தார் என்றால் இந்த வழக்கில் குற்ற விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கின்ற காலத்திலேயே குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டதைப் போலவும் குற்றவாளிகள் எனவும் அந்த நிலத்தை காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு உடனடியாக தர வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த தீர்ப்பில் மாண்பிற்கு நீதியரசர் அவர்கள் கூறியிருந்தார் அதனை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதி பேரானை மேல்முறையீடு வழக்கை திரு ஜான்குமார் அவர்களின் சார்பாக அவர்கள் குடும்பத்தார் அனைவரின் சார்பாக தாக்கல் செய்திருந்தேன் அந்த வழக்கானது கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி அன்று மாண்புமிகு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் திரு கங்காபூர் வாலா அவர்களிடமும் திரு பரத் சக்கரவர்த்தி அவர்களிடமும் அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு மேல்முறையீடு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது அப்பொழுது திரு ஜான்குமார் அவர்களின் சார்பாக நான் எடுத்துரைத்த வாதுரைகள் நான்கு கட்டங்களை சேர்ந்தது முதலாவதாக இந்த நிலம் என்பது காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என்பதை முதலில் அவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் அவர்கள் நிரூபிக்காத பட்சத்தில் காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான அந்த நிலம் இல்லை இந்த நிலம் தனியாருக்கு சொந்தமானது என்றும் முதலில் காமாட்சியம்மன் கோவில் அது தனது நிலத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் என்பதை நிரூபிக்காமலேயே இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார்கள் என்றும் அவ்வாறு அந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தமானது என்பதை உயர்நீதிமன்றம் ஆர்டிகிள் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறில் தீர்மானிக்க இயலாது என்பதால் அதை பாண்டிச்சேரியில் உள்ள தலைமை நீதிபதி அதாவது பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் அவர்கள்தான் அதை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் என்பதை விடுத்துரைத்தேன் மேலும் இந்த வழக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டிலிருந்தே தனிநபருக்கு சொந்தமானது என்பதற்கு உரிய டைட்டில் அவர்கள் பெயரில் உள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஒரு முத்துசாமி ஆச்சாரி என்பவர் அவர் அந்த காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு அவர் ஒரு உயிலை மட்டும் எழுதியுள்ளதாக அவர்கள் கூறுகிறார்கள் முப்பத்தி ஐந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை சுமார் எண்பத்தி ஒரு வருடங்கள் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாமல் திடீரென்று இரண்டாயிரத்தி பதினாறிலே ஒரு மனுவை கொடுக்கிறார்கள் அதாவது அந்த நிலத்திற்கு உரிமையாளர் பாலசுப்பிரமணியம் முதலியார் என்பவர் பெயரில் பட்டா உள்ளது அந்த பட்டாவினை காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு மாற்றம் செய்து தர வேண்டும் என்று ஒரு மனு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த மனுவை செட்டில்மெண்ட் ஆபீசர் அவர்கள் அந்த செட்டில்மெண்ட் ஆக்டிற்குள்ள வரையறைக்கு உட்பட்டு முறையான ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு ஒரு விசாரணை மேற்கொண்டு காமாட்சியம்மன் கோயிலை சார்ந்தவர்களையும் அதற்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் உள்ள தரப்பினரையும் தீர விசாரித்து ஒரு உத்தரவையும் பிறப்பித்திருந்தார் அந்த உத்தரவின்படி உயர்நீதிமன்றத்திலோ அல்லது அதற்கு மேல்முறையீடு செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளிடமோ அவர்கள் மேல்முறையீடு எதுவும் செய்யாமல் குறுக்கு வழியில் இந்த நிலம் லேண்ட் கிராபிங்கு உட்பட்டது அதாவது நில அபகரிப்பு செய்யப்பட்டது என்று பாண்டிச்சேரி நில அபகரிப்பு குழுவிற்கு அந்த மனுவை போலீசார் மூலம் பரிந்துரை செய்தார்கள் அந்த நில அபகரிப்பு குழு அதாவது பாண்டிச்சேரியில் உள்ள லேண்ட் கிராபிங் லோக்கல் கமிட்டி அதனை முழுவதுமாக விசாரித்து தாசில்தார் அவர்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டையும் தாக்கல் செய்தார் அதில் காமாட்சியம்மனுக்கு சொந்தமான நிலம் என்பதற்கு உரிய ஆவணங்கள் எதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை அதனால் இவர்களுக்குள்ளார இவர்களுக்கிடையே உள்ள அந்த டிஸ்பியூட் என்பது சிவில் வழக்காகும் அதை அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்வதற்கு உரிய சிவில் நீதிமன்றத்தை அணுகுவோம் என்று சிறப்பான ஒரு உத்தரவையும் கொடுத்திருந்தார்கள் அதன் பிறகும் மேலும் மேல்முறையீடு செய்வதற்காக டைரக்டரேட் அவர்கள் அப்ரோச் செய்கிறாங்க டைரக்டரேட்ல ஒரு அப்பீல் பைல் பண்றாங்க 
டைரக்டரேட்ல அப்பீல் பைல் பண்ணப்போ இந்த சட்டம் என்பது சர்வே அண்ட் பவுண்டரி ஆக்ட் ஆப் நைன்டீன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே இயற்றப்பட்ட சட்டம் அதற்கு பிறகு செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதிலே நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது அதில் உரிய அதிகாரம் பெற்ற இயக்குநர் அவர்கள் முழுமையான மேல்முறையீட்டை விசாரணை செய்து ஒரு சுமார் பதினெட்டு பக்கங்களுக்கு மேல் ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார் அந்த உத்தரவிலுமே அவர் மிக தெளிவாக காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் என்பதற்கு உரிய ஆவணங்கள் அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்பதையும் உண்மையிலேயே உங்களுக்குள் ஏதாவது டிஸ்பியூட் ஏதாவது அதாவது தகராறு இருந்தால் அதனை உரிய சிவில் நீதிமன்றத்தில் தான் நீங்கள் தீர்த்து கொள்ள இயலும் என்றும் அவர் ஒரு உத்தரவையும் பிறப்பித்தார் ஆக மூன்று கட்டங்களை தாண்டிவிட்டது நான்காவது கட்டமாக மீண்டும் இந்த காமாட்சி கோவில் நிர்வாகத்தினர் நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து குற்ற விசாரணை நடைமுறை சட்டத்தின்படி உதவி கலெக்டர் உதவி ஆளுநர் அவர்களிடம் ஒரு மனு கொடுத்து அவர்களும் ஒரு விசாரணை மேற்கொண்டு திரு கந்தசாமி அவர்கள் ஒரு விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் அதாவது இதில் சிவில் நடைமுறைப்படி சிவில் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டும் என்று மிக தெளிவாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எதுவும் அதில் ஏற்படவில்லை என்பதையும் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆக நான்கு கட்டங்களையும் தாண்டியதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே ஒரு புகார் கொடுக்கப்பட்டது புகாரின் அடிப்படையில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது அதன் அடிப்படையிலே சில பேர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருபத்தி எட்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதி பேராணை அதாவது ரிட் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதன் மீது நடந்த விசாரணையில் ஒரு இடைக்கால உத்தரவு வழங்கப்பட்டது அதை எதிர்த்து நான் மேல்முறையீடு செய்ததில் திரு கங்காபூர் வாலா நீதியரசர் பரத் சக்கரவர்த்தி ஆகிய இருவரும் அடங்கிய பெஞ்ச் எங்களுக்கு நான்கு விதமான உத்தரவுகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் முதலாவது முதலாவது என்னவென்றால் ஜான் குமார் அவர்கள் குடும்பத்தார் சார்பாக பாண்டிச்சேரி தலைமை நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட சிவில் வழக்கில் அவர்களுக்கு முழு உரிமையும் உண்டு மேலும் காமாட்சியம்மன் கோவில் இந்த நிலத்தை பொறுத்தவரையில் நிலத்தை எந்த விதத்திலும் மாறுதல் செய்யக்கூடாது மேலும் இந்த நிலத்திற்கு எந்த விதமான வில்லங்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடாது அதைவிட அதிமுக்கியமாக இந்த நிலத்தை பொறுத்தவரையில் சிவில் நீதிமன்றங்களுக்கே இதை விசாரிக்கின்ற முழு உரிமையும் உண்டு என்பதை மிகவும் தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அது பேரா மூன்றிலே பி தட் ஆசிட் மே ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த லேனட் கவுன்சில் ஃபார் த அப்பலண்ட் இஸ் தட் ரெவின்யூ அத்தாரிட்டிஸ் ஆர் திஸ் கோர்ட் குட் நாட் டிசைட் த இஷ்யூ ஆஃப் டைட்டில் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த சிவில் கோர்ட் டு டிசைட் தி சேம் த பிரசன்ட் அப்பலன்ஸ் ஹாவ் ஆல்சோ ஃபைல்ட் a suit before the principal district court at puducherry it is for the appellants to prosecute the civil suit before the competent civil court as may be permissible under law the civil court certainly has to go to the aspect of title while deciding the civil suit as a writ petition is still pending and the learned government pleader puducherry has made a submission that today today morning possession of the subject to property has been taken and has been handed over to the temple poi inge romba mukkiyam ivar vandha enna solraru andha thediyila 13th thedi nee uyar neethimandrathila rendu neethipadigal adangiya court ku indha valakku visaranai varapodundrathu therinja udaneya avasara avasarama kaalaiyila 10 mani 37 nimishathukku indha nalatha vandu ivargal eduthukondadagum adha kaamaachiyamman koyil nirvahathukku பத்து முப்பத்தி ஏழு மணிக்கு ஒப்படைத்ததாகவும் அவசர அவசரமாக ஒரு ப்ரொசீடிங்ஸ் தாக்கல் பண்ணி கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு நீதிமன்றத்தில் அதை தாக்கல் செய்யறாங்க அதாவது நாங்க பத்தரை மணிக்கு நீதிமன்றத்தில் காத்திருக்கிறோம் இவங்க ஒரு ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த சுவாதீனத்தை எடுத்ததாக சொல்றாங்க அது சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல அப்படின்ற ஒரு வாதுரை வச்சேன் அதுக்குதான் இந்த இரண்டு நீதிமன்ற அடங்கிய அமர்வு ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்திருக்கிறாங்க வி டைரக்ட் தட் டில் த டிஸ்போசல் ஆஃப் த ரிட் பெட்டிஷன் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி மே நாட் பி சேஞ்சு அதாவது இந்த நிலத்தோடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையோ இந்த நிலத்தோடைய தன்மையோ எந்த விதத்திலும் மாற்றக்கூடாது அண்ட் டில் த ரிட் பெட்டிஷன் இஸ் டிசைடட் த ரிட் ப்ராப்பர்ட்டி ஷால் நாட் பி சப்ஜெக்டட் டு ஃபர்தர் ஏலியனேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பர் இப்ப எங்களுடைய நிலத்தை வந்து இவங்க பத்திரிகை எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஊடகங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஏதோ நிலத்தையே எடுத்து கொண்டு போய் காமாட்சியம்மன் கோயில் நிர்வாகத்தில் கொடுத்துட்ட மாதிரி சொல்ல அப்படி இல்ல
இந்த நிலத்தை வந்து நீங்க எந்த விதத்திலையும் மேம்பாடு செய்வதோ அதோடைய பிசிக்கல் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றுவதோ கூடாதுங்கிறது மட்டும் இல்ல மிக தெளிவாக வேற எதுக்காவது அதாவது வில்லங்கங்களுக்கு உட்படுத்துறது காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு கொடுத்தாச்சு உடனே அவங்க வந்து வேற ஒருத்தர் ப்ராப்பர்ட்டி அது விற்கிறதுக்கோ அடமானம் விற்கிறதுக்கோ பவரா பட்டாணி கொடுக்கறதுக்கோ கவர்மெண்ட்ல ஒப்படைக்கிறதுக்கோ வேற எந்த விதமான பாரதினங்களுக்கு உட்படுத்தக்கூடாது என்பதை மிக தெல்லம் தெளிவா கொடுத்துறாங்க இப்ப இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னு சொன்னா இதுவரையிலும் நான் வந்து ஊடக நண்பர்கள் காவல்துறையினர் எல்லாம் மிகவும் பொறுப்போடும் செயல்பட்டு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்ற கொடுக்கின்ற அதே நேரத்துல இதுவரையிலுமே இந்த நிலம் வந்து உண்மையிலேயே யாருக்கு சொந்தமானது இதை எப்படி இரு வாங்கினார்ன்றத கூட எவ்வளவோ தடவை எடுத்து நாங்க சொல்லி யாரும் அதை கேட்கல இப்ப உயர் நீதிமன்றத்துல நான் ரிட் மனு தாக்கல் செய்து அது மேல்முறையை தாக்கல் செய்த பொழுது சுமார் அறுநூறு பக்கங்கள் அடங்கின டாக்குமெண்ட்டை நான் தாக்கல் செய்திருந்தேன் அதுல அதி முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அந்த இடம் ஒரு பாலசுப்ரமணிய முதலியார் அப்படின்றவருக்கும் அவருடைய பிரதர்ஸ் ஆறுமுக முதலியார் கண்ணப்ப முதலியார் அப்படின்ற மூணு பேருக்கு சொந்தமானது அந்த நிலம் அந்த நிலத்தை அப்ப அவங்களுக்குள்ள வருமானமின்மை காரணமாக வெறும் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு முத்துசாமி ஆச்சாரிய அவங்க வந்து அடமானமா விற்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அடமானமா விற்கிறாங்க அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அடமானம் வச்சதுக்கு ஒரு ரெண்டு கண்டிஷன் நாலு வருஷத்துக்குள்ளார முழு பணத்தையும் செலுத்தி அந்த அடமானத்தை மீட்டுக்கணும் ஒண்ணு இன்னொன்னு கவர்மெண்ட் கட்ட வேண்டிய டாக்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துடணும் அப்படி கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய டாக்சஸ் கொடுக்காமையோ நாலு வருஷத்துக்குள்ளார மீட்டுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அந்த நிலத்தை வந்து அவங்க பப்ளிக் ஆக்ஷனுக்கு கொண்டு வரலாம் இந்த இடத்துலயும் ஒரு ஒரு முக்கியமானது ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வச்ச அந்த உசு பேக்டரி மார்க்கேஜ் அடமானம் வந்து அதை மீட்கக்கூடிய காலம் நாலு வருஷம் அப்படின்றாலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து அதை வந்து ஒரு பொது ஏலத்துக்கு கொண்டு வராங்க முத்துசாமி ஆச்சாரியோட சார்பா அவருடைய வழக்கறிஞர் ஒரு சுப்பிரமணிய ஐயர் அப்படிங்கிறவர் அந்த நிலத்தை வந்து பப்ளிக் ஆக்ஷன்ல எடுக்கிறார் ஆனா அந்த பப்ளிக் ஆக்ஷன்ல எடுத்து அதுக்கு உண்டான முக்கியமான கண்டிஷன் பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளார மீதம் உள்ள தொகைகளை அவர் கட்டும் முழு தொகையையும் ஏலத்தொகையை கட்டணும் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகள் எல்லாம் அவர் கட்டணும் ஆனா பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளார அந்த ஏலத்தொகையை கட்டல சினிமாவில் ஒரு ஜோக் வரும் அதாவது ஒருத்தர் உட்காந்துக்குவான் ஒரு நிலம் வந்து பொது ஆக்ஷனுக்கு வரும் ஏகப்பட்ட விலைக்கு ஏற்றி விட்டுருவாங்க கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்க மாட்டான் அவன்கிட்ட காசும் இல்லை அந்த மாதிரி அந்த சுப்பிரமணிய ஐயருங்கிறவர் ஏலம் எடுத்துட்டாலும் அந்த ஏலத்தொகையை அவர் கட்டல அதற்கு பிறகு என்ன பண்றாரு இந்த பாலசுப்பிரமணிய முதலியாருங்கிறவரு ஏலத்தொகையை முழுவதுமாக கட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அவங்க பண்ண அந்த மார்கேஜ் டீட அதை வந்து ரத்து பண்றாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல ஜூன் மாசம் அது நடக்குது அதோடைய முழு விவரமும் முழு டாக்குமெண்ட்ஸும் பாண்டிச்சேரியில உள்ள தலைமை நீதிபதி நீதிமன்றத்துல அது இன்றைக்கும் இருக்கு ஆனா வேணும்னே அதை காண்பிக்காமையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல அந்த உயில வந்து ரத்து பண்ணிட்டது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் அந்த நிலத்தை வந்து அபகரிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட தங்களுடைய நிலம்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அப்ப பாத்துங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினாறு வருஷம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஒரு புகார் கொடுக்கறாங்க அந்த புகார் வந்து பத்தொன்பதாவது வருஷம் வரைக்கும் அது கிடப்புல தான் இருந்திருக்குது அதை விசாரிக்கல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது வருஷத்துல அந்த இடத்தோட சொந்தக்கார் வந்து பாலசுப்ரமணிய முதலியார் அவர் வந்து அருள்ராஜ் அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் இந்த உயில் எழுதி வைக்கிறத இவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல அவருக்கு சொந்தமான நிலம் தொண்ணூத்தி அஞ்சுல தானே உயில் எழுதி வைக்கிறாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு வழக்கறிஞர் முறையில பொதுவான முறையில நான் நாற்பது வருஷம் அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு என்னுடைய வயசு நாற்பது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கங்க எனக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆகுது ஐம்பது வருஷம் போயிடுச்சு என் சொத்த வந்து என் பிள்ளைகளுக்கு எழுதி வைக்கிறதுக்கு ஏன் நீ ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு எழுதி வைக்கணும் யாரும் என்ன கேட்க முடியாது ஏன் சௌகரியம் எனக்கு வந்து ஒரு மரண பயம் வருது என் பிள்ளைகளுக்கு நான் எழுதி வைக்கணும் நான் வைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷமே உயில் எழுதுனதுங்கிறது ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கட்டாயம் இல்ல உயில்ங்கிறது வந்து ரிஜிஸ்டரும் பண்ணலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாம இருக்கலாம் அதே போல உயில் எழுதி வச்சவரு இறந்ததுக்கு பிறகும் கூட அந்த உயில வந்து சட்டப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு சட்டத்துல இடம் இருக்கு அது தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஒரு சர்க்குலர் வந்து பாண்டிச்சேரி உடைய கலெக்டர்
அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணி அந்த உயில ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்க்குலர் மிஸ்டர் அருண்ராஜ் அப்படின்ற ஒரு அருண் அருண்ராஜ் இந்த கலெக்டர் வந்து ஒரு உத்தரவு போட்டிருந்தார் அதன் அடிப்படையில இந்த அருள்ராஜ் என்ன பண்றாரு பேப்பர்ல ஹிந்து பேப்பர்ல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கிறாரு அந்த ஹிந்து பேப்பர்ல கொடுத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிரகாரமும் ரிஜிஸ்டருக்கு கொடுத்த அப்ளிகேஷன் பிரகாரமும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜிஓவே இஷ்யூ பண்றாங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஜிஓ பிரகாரம் ஒரு என்கொயரி நடக்குது அந்த என்கொயரியிலையும் காமாட்சி அம்மன் கோயிலை சார்ந்த நிர்வாகிகள் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த உயில் வந்து ஜெனுவினான உயில் தான் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க சோ அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு பிறகு அவருடைய உறவினர் அவருடைய உறவினர் அவரு பேருக்கு வந்து அவரு பர்தரா செட்டில்மெண்ட் எழுதி வைக்கிறார் ஆனா செட்டில்மெண்ட் எழுதி வச்சத சப் ரிஜிஸ்டரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டாக்குமெண்ட் கொடுக்காத காரணத்தினால அவர் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகிறார் உயர் நீதிமன்றத்துல ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் என்ன பண்றாரு இவங்களுடைய வாதங்கள் எல்லாம் கேட்டு பன்னெண்டு வாரங்களுக்குள்ளார இப்ப அவங்க அப்பீல் போட்டிருந்தாங்க இல்லையா டைரக்டரேட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு அப்பீல் இருக்கு இந்த அப்பீல பன்னெண்டு வாரங்களுக்குள்ளார முடிக்கணும்னு சொல்லி உத்தரவே கொடுக்கிறார் அவர் போட்ட உத்தரவுக்கு பிறகுதான் உத்தரவு வந்து இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நல்லா டேட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு அந்த உத்தரவை பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு முழுவதுமாக ஒரு என்கொயரி நடந்து அந்த அப்பீலும் அவர் நமக்கு சாதகமா அதாவது இது காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் அல்ல அப்படின்ற தீர்ப்பும் வந்துடுது இதுக்கப்புறமும் திரும்பவும் ஒரு மனு கொடுக்கறாங்க என்ன மனு கொடுக்கறாங்கன்னா இந்த உயில இங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணது தப்புன்னு கொடுக்கறாங்க அதுலயும் ஒரு என்கொயரி நடக்குது அப்ப அதுல வந்து ரிஜிஸ்டர் வந்து என்கொயரி நடத்தி இந்த முறைப்படி பேப்பர்ல பப்ளிகேஷன் கொடுத்து ஜிஓ பிறப்பிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இந்த உயில வந்து நாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறோம் உத்தரவு பண்றாரு இப்போ காமாட்சி அம்மன் கோயில் உண்மையிலேயே நேர்மையான வழியில இந்த சொத்தின் பேல வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கணும்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி பிரகாரம் அதுலயே ரிவிஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்கு அப்ப அது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்ட ஒரு அப்பீல் போயிருக்கணும் அத அவங்க செய்யல ரிவிஷன் பெட்டிஷன் போட்டாங்களா போகல ரிஜிஸ்டர் பண்ணது உயில் தப்பு நாங்க தான் அதுக்கு வாரிசு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண உயில கேன்சல் பண்ணு சொன்னாங்களா அதுவும் கேட்கல போலீசார் மூலமா போறாங்க அதாவது புறக்கட வழியா போறாங்க போலீசார்கிட்ட சிவில் வழக்கு கிரிமினலா மாத்துறாங்க சிவில் டிஸ்பியூட்ட கிரிமினலா மாத்துறாங்க எப்படி மாத்துறாங்க போர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போர் சிக்ஸ்டி செவன் போர் சிக்ஸ்டி எயிட் போர் செவன்டி ஒன்னா ஃபைவ் பிசி அதாவது போலியான ஆவணங்களை தயாரிச்சு போலி கையெழுத்து போட்டு கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை இவங்க அபகரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு புகார் வருது அதை உடனடியா வந்து எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்றாங்க அது மட்டும் பத்தா சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஒரு ரிட்டு தான் போடுறாங்க ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்னு சொன்னா சிவில் நீதிமன்றத்தை அணுகி டிக்ளரேட்டரி சூட்டை போட்டிருக்கலாம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் சூட்டாவது போட்டிருக்கலாம் இன்ஜெக்ஷன் பேர் இன்ஜெக்ஷன் சூட் போடுறதுக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் செலவாக போகுது ஒரு ஐநூறு ரூபாயும் செலவு பண்ணாம அல்லது ஒரு டிக்ளரேஷன் சூட்டும் நாங்க ஃபைல் பண்ணாம திருப்பி வேற ஒரு நபரை வச்சு ஒரு வேல்முகண்ட ஒரு நபரை வச்சு அவர் மூலமா இன்னொரு ரிட்டு ஃபைல் பண்றாங்க அதுல அவர் தெளிவா சொல்றாரு நான் காங்கிரஸ் காரன் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவன் இந்த வழக்க பொறுத்த வரைக்கும் நான் பொதுநல வழக்க நான் தொடரல இந்த வழக்க பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கோயிலுக்கு போகக்கூடிய பல பக்தர்கள் ஒருத்தரா போடுறேன்னு சொன்னாங்க அப்ப நான் உயர் நீதிமன்றத்தில் நான் என்ன என்னுடைய வாதுரை எடுத்து வச்சேன்னு சொன்னா ஒன்னு இந்த நபர் வந்து வேல்முகண்டவர் அவர் வந்து பொதுநல வழக்கா போட்டிருக்கணும் அல்லது இந்த காமாட்சி அம்மன் கோயில்ல எனக்கு ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க பவர் ஆஃப் அட்டனி கொடுத்திருக்கிறாங்க ரெசல்யூஷன் போட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா இது ஹிந்து ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆக்ட்ல வர்றதுனால எனக்கு உரிமை இருக்கு அப்ப எப்படி இவருக்கு உரிமை வரும் கமிஷனர் இவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துருக்கணும் கமிஷனர் கொடுத்த அனுமதியின் பேர்ல தான் இந்த வழக்க போடுறதுனால சொல்லிருக்கணும் இது மாதிரி எதுவுமே இல்லாம எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாம இந்த நபர் போட்டது வந்து சட்டத்தின் பால் செல்லாதுன்றதும் நான் ஆரிய பண்றேன் இத்தனை வழக்கு இத்தனை முறை வந்து அரசு அதிகாரிகள் அவங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சொல்றாங்க ஒரு ரெண்டு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதாவது சர்வே அண்ட் பவுண்டரிஸ் ஆக்ட் ஆப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் பிரகாரம் எனி ஆக்ஷன் டேக்கன் இன் குட் ஃபெய்த் பை த கன்சர்ன் ஆபிசர் ஷல் நாட் பி ப்ராசிக்யூட்டட் ஆர் நோ சிவில் சூட் இஸ் ஃபைல் கேன் பி ஃபைல்டு பிஃபோர் எனி கோர்ட்னு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு சட்டம் ஒரு செக்ஷன்ல இருபத்தி ஒன்பதுல செக்ஷன்ல சொல்றா
அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் அரெஸ்ட் பண்ணதை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க எதுவுமே சொல்லல ஏன்னா அவர் பெயில் வர்றது அதை பொறுத்த வரைக்கும் அது எங்களுடைய எங்களுடைய டொமைனே இது கிடையாது அது அவங்க அவங்களுடைய பொறுப்பு அவங்க பாத்துக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை போச்சுன்னு சொன்னா அரசாங்கத்துல செயல்படக்கூடிய ஒவ்வொரு அதிகாரிகளும் அவங்க செய்யக்கூடிய அவங்க பிறப்பிக்கப்படக்கூடிய உத்தரவுகள் செல்லாதுன்னு சொல்லி ஒரு கிரிமினல் கேஸ் போட்டா பாண்டிச்சேரியில அரசு நிர்வாகம் எவ்வாறு நடக்கும் இந்த ஒரு வாதத்தையும் உயர் நீதிமன்றத்தில் எடுத்து வச்சா இப்போ இரண்டு நீதிபதிகள் அடங்கிய ஒரு அமர்வு மிக தெளிவாக நாலே நாலு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் கோர்ட்ல தான் தீர்த்துக்க முடியும் யாரு உரிமையாளர் யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது அப்படின்றத சிட்டி இந்த பாண்டிச்சேரி கோர்ட்ல உள்ள டிக்ளரேட்டரி சூட்ல சொல்ல முடியும் நீங்க என்னென்னலாம் சொல்லணுமோ அதை நீங்க போய் சொல்லுங்க இந்த மீன் டைம் இத வந்து இவங்க இந்த காமாட்சி அம்மன் கோயிலை சார்ந்தவர்கள் நிலத்தை எந்த விதமான மாற்றமும் செய்யக்கூடாது அதுக்கும் அடுத்தது எந்த வில்லங்களுக்கும் உட்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா இவங்க மேலதான் நான் கேச போட்டிருக்கிறேன் வேற யார் மேலயும் நான் கேச போடல ஆக இதெல்லாம் தெல்லாம் தெளிவா இப்போ திரு ஜான்குமார் அவர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரவர்களும் இந்த பாண்டிச்சேரியில் உள்ள தலைமை நீதிமன்றத்தை அணுகி அவர்களுடைய குறைய அவர்கள் தீர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பாண்டிச்சேரி கோர்ட்டை தான் இதை தீர்மானிக்க முடியும் உயர் நீதிமன்றம் யாருக்கு உரிமை உள்ளது அப்படின்றத டிக்ளரேட்டரி சூட்ல தீர்க்கக்கூடிய பொறுப்பு டூ டுவெண்டி சிக்ஸ்ல வராது என்கிற என் வாதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இதற்கு மேல வந்து இவர்கள் காமாட்சி அம்மன் கோயில் தொடர்பா உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் நாங்கள் கேபினட் மனு என்பதை தாக்கல் செய்வதற்காக இருக்கிறோம் என்பதை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது கடமையாக இதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வழக்கறிஞர் என்ற முறையில் சுப்பிரமணியம் ஜஸ்டிஸ் நீதியரசர் எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் கொடுத்தது வந்து இடைக்கால உத்தரவு அந்த வழக்கு வந்து ரிட் பெட்டிஷன் இன்னும் பெண்டிங்ல தான் இருக்கு இது வெறும் இடைக்கால உத்தரவு அந்த இடைக்கால உத்தரவே செல்லாதுன்னு சொல்லி தான் நாங்க வந்து ரிட் மனு போயிருக்கிறோம் அதுல வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒருத்தர் வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகும் பொழுது அவர் வந்து சுத்தமான கரங்களுடன் வரும் ஒன் ஹூ அப்ரோச் அ கோர்ட் மஸ்ட் அப்ரோச் அ கோர்ட் வித் கிளீன் ஹேண்ட்ஸ் அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கு ஒன்னு பொதுநல வழக்குல வரணும் அல்லது பொதுநல வழக்குல வரலன்னு சொன்னா வேறு யாராவது உரிமை கொடுத்து அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டில வரணும் ஒன்னு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி இல்ல பொதுநல வழக்கு இந்த ரெண்டுமே இல்லாம ஒரு நபர் தாக்கல் செய்த வழக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கிறோம் அடுத்தது எங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து எங்களுக்கு டைட்டில் இருக்குங்கறத சொல்றோம் மூணாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல அவர் அந்த முத்துசாமி ஆச்சாரிக்கு கொடுத்ததாக உயில் வந்து செல்லாதுங்கிறது நீதிமன்றத்தில் இருக்கு இன்றைய தினமும் அதுக்கு உண்டான காப்பி அப்படின்னு எடுக்கிறதுக்கு இன்னைக்கும் சொல்லி மனு தாக்கலும் செய்திருக்கிறேன் இதற்கு அப்புறம் நாற்பத்தி நாலுல இந்த மனு அவர் கொடுத்த உயிலே செட் அசைட் பண்ணிட்டாங்கிற டாக்குமெண்ட்டும் இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கிறதுங்கிறதும் தெரிஞ்சிருந்தும் எங்களுடைய நிலம்னு கேட்கறாங்க இதுக்கு பின்னணியில வந்து தனிப்பட்ட கால்புணர்ச்சிகள் இருக்கிறதாகவோ அரசியல் நோக்கம் இருக்கிறதாவோ நான் வழக்கறிஞர் என்ற முறையில் அந்த ஏரியாவில் நான் போகல அதுக்கு பல்வேறு காரியங்கள் இருக்கும் எந்த உத்தரவு அந்த உத்தரவு நூத்துக்கு நூறு சதவிகிதம் அதுல இந்த பாருங்க அதாவது நீதிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உத்தரவை நாங்கள் செட்டை சைட் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டைரக்டா நீங்க எதிர்பார்க்கவே முடியாது உச்ச நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவா இருந்தாலும் சரி உயர் நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவா இருந்தாலும் சரி மேல்முறையீட்டு முறையில ரொம்ப கிறிஸ்பா இது வந்து லீகல் லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் அது இன்னொரு முறை வேணுமானாலும் தெளிவா நான் உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன் பேரா நம்பர் த்ரீ நான் வந்து இதுல சொல்றாங்க தி அப்பீல் இட் அப்பியர்ஸ் தட் இஸ் ஃபைல்டு எகைன்ஸ் இன்டரி மாடர் அந்த இன்டரி மாடருக்கு எகைன்ஸா இந்த அப்பீல் வந்து ஃபைல் பண்ணிருக்கோம் த ரிட் பெட்டிஷன் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங் வித் லேர்ன் சிங்கிள் ஜட் ஒத்துக்கிறோம் நேச்சுரலி த ரிட் பெட்டிஷன் வில் ஹாவ் டு பி டிஸ்போஸ் ஆஃப் அந்த ரிட் பெட்டிஷனை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதா இந்த கோர்ட்ல இந்த வழக்கில் தீர்மானிக்கிறாங்க தி அப்பலன்ஸ் ஹியர் இன் ஆல்சோ ஹாவ் த ரைட் டு ஃபைல் அண்ட் அப்பீல் அகைன்ஸ் ஃபைனல் ஆர்டர் இந்த ரிட் பெட்டிஷன் நீங்க என்ன ரிட் பெட்டிஷன்ல வந்தாலும் அதுக்கு மேலேயும் எனக்கு ரைட் இருக்குங்கிறது என்னுடைய ரைட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க இதோட எனக்கு முடிஞ்சல இதுக்கப்புறமும் எனக்கு ரைட் இருக்கு அப்புறம் பாரு பி தட் ஆஸ் இட் மே ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லேர்னட் கவுன்சில் ஃபார் த அப்பலன்ட் இஸ் தட் ரெவின்யூ அத்தாரிட்டிஸுக்கோ இந்த நீதிமன்றத்துக்கோ ஆர் திஸ் கோர்ட் குட் நாட் டிசைட் திஸ் இஷ்யூ ஆஃப் டைட்டில் நீங்க டிவிஷன் பெஞ்சு நீங்களும் இதை தீர்மானிக்க முடியாது அப்புறம் என்ன சிங்கிள் ஜட்ஜும் தீர்மானிக்க முடியாது ரெவின்யூ அத்தாரிட்டிஸுக்கும் அந்த ரைட் கிடையாது இட் இஸ்
duly purchased in accordance with law from its original vendor in title. This is what I am going to say. Declarator. Declaration is not specific. I am going to say that I am going to say that with the power of attorney, Mr. Manihandan, there is no one who is not going to say that. They are the three. They are the three. They are the three. They are the three. Indonesia Civil court certainly has to go into the aspect of the title while deciding the civil suit. Now, civil court is not the case. Then, what is S.M. Subramani is saying? You don't have any rights. You don't have any prima facie proof. You don't have any rights. 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 Stay is not the case. Stay is not the case. Stay is not the case. Then, you come and go. You can go and go and go and go and go and go and go. Ipa urkal vekai stay vekai tagalah vekai session ipa ada itu na supreme board itu pono, alah itu stay may absolute tagalah stay absolute aja na tiri pa awang itu itu supreme board itu pono, ini dalan pandra itu kaya inno orang jiwa sya, ipa wuraya wate la allah muni jirci, the civil court certainly has to go into the aspect of title while deciding the civil court, in dadi karan payar kerke high court itu kan kade ada, revenue atau decision kade ada, only to the civil court, awang kata ini tiri mana kimi dia. Ning yang ada terima ni kira, dek High Court dek Division Menteri, anggal ke hari kah, Ellen sonda dek apa? Where is the question of the judge, entire mara apa, single judge? Next par apa lagi? As a writ petition is still pending, and the land at government pula, ipa urus solat, pula apa lagi? Nampak kerumal kes dek, yang anggal lah kerang anggal, yang anggal lah mandu sadi, anggal sadi dek nanti nang anggal, urus sotawa anggal dek daily ayat, nuut kena kana, documents mandu rich lah dek, ini ke perlu mandu sadi dek nanti nang anggal, apa lagi? Has made a submission that today morning. Possession of the subject to property has been taken and has been handed over to that. In urgency, why that urgency? Aru padanu nuwarikyo, ungalakit time berke. Naa vandu inda aadar wangna wadaniye, naa vandu chief secretary ko, government lola attan authority siko, single judge ipuri or utarawa perpichir kerar. Auru onna yana court kpoan sala. Paragraph 15 and 16 la teliwa abe na solir kerar. Idee wada to solir kerar. Adan ala. Aru panu nala da na vandu government ke dera kuduk kebendia poru poru kide. Aduh, baru kian, niaga punya wait pandangga, na appeal poran dah sulilga. Ida na, wandu maratana al wandu inder rit petition baru tu rit appeal baru podoin teringja orang niya. Awasar awasar ama. Yedo ande nalat talna apriye na bumi leren de petu weer garaga tu ke chandra mandala tu kondu pedu orang 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 bayat la. Awasar awasar ama berang. Adala orang orang itu kurter kerang. Kali lepas tinggal na patu mupat telu ke wandu taken over pandang. Adiye patu mupat telu ke wandu sir, whether it is possible. Ninggal government tu orang kaya lari ke, yang ada ko, orang orang tu orang adi bunjji, ini valai serangan, telinga teri de, na arasiel gula rava le, na arasiel wadi le, na baru balak keringnya rada. Yang orang arasiel pun bulat tu, baru mari keling, adi bana. Awalah dah, awalah, awalah dah. Saya ada betul, saya ada untuk civil case land. Sol. Ninggal civil case port case. Adanya sol. Ia le adanya, adanya sol. Ipa sol. Oru vala ke orang termela, oru kutra patiri ke iyal, oru 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 vala ke padis seeda matar teliye, oru kutra vali illa. Apa itu vala ke la vandu investigation mudi no. 173 of CRPC la, orang vandu final report charge sheet file ponno. Charge sheet file ponno de kapra, yenak charge sheet orde kapis kudu pangge. Apo yenak rights erge, na FIR kuas pandangan kaya kala, charge sheet a kuas pandangan kaya kala, na discharge petition pordla. Discharge petition dismiss aja, na adan per la na vandu high court ke revision pola. Aduh, mau dismiss aja, na Supreme Court itu bola. Aduh, kapuran trial. Trial la, wanda ni evidence wanda ni wanda kudu guno. Trial la, evidence la, oral evidence la, record panni. Evidence la, record panna tu keperagi na sahci gila kurit wisar na panni. Yen tarapu sahci gila na wisar ichi. Yen tarapu awan gila la, kudu tu dah na kutra walin tirpo bana mudi. Aduh, dah na wanda sone. Apa sone apa? Prosesi gula. Ipana open, orang muna lela solra. Pandicherry public prosecutor sulit aye, bilal lah, nangge yer kena ke criminal case lama potot dong, adal lama prima bej, adal dah panas sulit aye. Inda judge, single judge, yung lala tu kelap potot matan nangge sulit aye, ura yafir potot orang ni, ura lama kandu beri sari, yu yara tu sulit aye, adi adi garam polis kiri, adal lama investigate panot dong, 
அதுல ஒரு ரெண்டு மூணு காரணம் சொன்னாங்க ஒரு செல்போன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னு இந்த ஒரு ஜெராக்ஸ் இது வந்து ஜெராக்ஸ் இது வந்து கோர்ட்டோடைய ஆர்டர் இல்ல இந்த ஆர்டரை நான் இதுல வச்சுட்டு இதுல நான் ஒரே ஒரு பாராகிராப்ல இதே மாதிரி ஒரு டைப் பண்ணி தேர் போர் திஸ் பெட்ஷன் இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் இப்ப இதுல நான் எழுதிடுறேன் சார் ஒரு லைன் திஸ் பெட்டிஷன் இஸ் டிஸ்மிஸ் அப்படின்ட்டா எது பேசும் சர்டிபைடு காப்பி அல்லது ஒரிஜினல் ஆர்டர் என்கிட்ட ஒரிஜினல் வில் இருக்கு இந்த ஒரிஜினல் வில் இல்ல இல்லாத போன் நம்பரை நானே போட்டு நான் வந்து அதாவது என் கண்ணை கைய வச்சு நான் என் வரல வச்சு நான் என் கண்ணை குத்திக்குவேனா அந்த மாதிரி நம்பர் இல்ல ஒண்ணு அதே போல புதுச்சேரிங்கிற பேரும் பாண்டிச்சேரிங்கிற பேரும் காலகாலமா சொல்றாங்க அதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் எங்கள்ட்ட இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலயே ஒரு ரெசல்யூஷன் போடுறாங்க நீங்க சட்டப்படி இதை மாத்துறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல பாண்டிச்சேரிங்கிற பேரு புதுச்சேரின்னு மாறிச்சு இல்லன்னு சொல்றது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி புதுவைன்னு சொல்லுவாங்க புதுச்சேரின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி பல உத்தரவுகள் வந்து எங்கள்ட்ட இந்த ரெண்டே தான் அது இந்த பாண்டிச்சேரிங்கிற பேர் எப்ப சங்க காலத்தில இருந்து ஒவ்வொரு பேர் வந்து இருக்கு புதுகே அப்படின்னு வருது அப்புறம் புதுகைன்னு வருது அதுக்கப்புறம் புதுவைன்னு வருது புந்திசேரி அப்படின்னு வருது பல்வேறு இந்த ரெண்டு இதை மட்டுமே வச்சு சொல்றீங்க ஒரு நாளைக்கு நூத்து கணக்கான பக்கங்கள் அடங்கிய ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து பைல் பண்றாங்க ரிசல்ட் எடுக்கிறாங்க இப்ப வச்சுக்கோங்க இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இப்ப நான் பதில் சொல்றேன் அறுநூறு பக்கங்கள் அடங்கின ஒரு ஒரு டைப் செட்டு நான் ரெண்டு வேல்யூம் போடுறேன் அறுநூறு பக்கங்களை ஒரு ஜட்ஜி நீங்க அவ்வளவும் படிச்சு நீங்க தீர்ப்பு நினைக்கிறீங்களா பாராகிராப்ல அந்த பிரேயர் என்ன இருக்கும் த பிரேயர் இட் இஸ் தேர் போர் பிரேட் தட் இஸ் ஆண்டபுள் கோர்ட் மே பி பிளீஸ் டு செட் அசைட் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி சிங்கிள் ஜட்ஜ் பாஸ் ஆன் சச் அண்ட் சச் அவ்வளவுதான் பிரேயர் என்ன இருக்குன்னு பாப்பாங்க இதுல உள்ளது அவ்வளவையும் படிக்கணும்னா எந்த ஜஸ்டிஸுக்கும் யாருக்குமே டைம் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வந்து ரிட்பெக்ஷன் கிட்டத்தட்ட முன்னூறுல இருந்து நானூறு ரிட்பெக்ஷன் பைல் ஆகுது இவ்வளவும் ஜஸ்டிஸ் வீட்டுக்கு போவோம் நைட்ல அவங்க படிக்கிறப்ப இந்த ஆர்டர்ஸ் பாப்பாங்க என்ன டைப் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வந்து யாராலையுமே படிக்க முடியாது ஒரு ரிட்பெக்ஷன்ல என் ஒரு ரிட்பெக்ஷன்ல மட்டும் ஒரு அறுநூறு பக்கம் சில ரிட்பெக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் பக்கம் வரும் எப்படி நீங்க படிக்க முடியும் அதன் பேர் வந்து நீங்க சொல்றது வந்து இப்ப நான் வந்து கவர்மெண்ட் அபிஷியலுக்காக நாங்க பேச வரல என் கட்சிக்காரு அவங்க வாங்கின நிலம் அதுல உள்ளவர்கள் மட்டும் பேசுறேன் அதை எதன் அடிப்படையில் நான் வாங்கினேன் அப்படின்றத பேசணுங்கிறப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து வாங்கின டாக்குமெண்ட்ஸ் என்கம்பரன்ஸ் சர்டிபிகேட் மூணு லீகல் லுமினரிஸ் மூணு பேர் அதுல ஒருத்தர் கவர்மெண்ட் லீடர் ஒருத்தர் வந்து டெப்டி ஸ்பீக்கர் இன்னொருத்தர் ஒரு பிரபலமான லாயர் நோட்ரி பப்ளிக் இவங்கெல்லாம் கொடுத்த லீகல் ஒப்பீனியனை பார்த்து நான் வாங்கினத போய் நாங்க ஏதோ சதி திட்டம் தீட்டினதாகவும் இந்த சொத்தை அபகரிக்கிறதாகவும் எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் எனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் எனக்கு ஏற்பட்ட நற்பெயருக்கு களங்கம் இதை யாரு துடைப்பா மத்தவங்களை பத்தி நான் பேசல சார் எங்களை பத்தி மட்டும் இந்த நாலு டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் வாங்குறத மட்டும் பேசுறேன் இப்ப அதை நான் வாங்கியிருக்கணும்னு நினைச்சா ஏமாத்தி வாங்கணும்னு நினைச்சா ஏன் ஒய்ஃப் ஏன் மக ஏன் மருமக ஏன் மாமியார அவங்கள போய் நான் ட்ரபுள் மாதிரி நான் வாங்க நான் எழுதுவேனா நான் அது மட்டும்தான் கேள்வி அதை நான் வாங்குவேனா இப்ப நானே அதை வாங்கணும்னு நினைச்சா வேற யாருடைய பேர் இப்ப நீங்க நண்பர் உங்க பேர்ல வாங்கிருக்கலாம் நாளைக்கு எது கேட்டாலும் இது ஏன் ஜோத்து இல்லைன்னு கையை கழுவிட்டு போயிடலாம் அல்லது இவர் கூடவே இருக்கிறாரு ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் பேர்ல வாங்கி தர அது ஏன் சொத்து இல்ல அது அவன் வாங்கினா எனக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் ஆனா ஏன் குடும்பத்தார் பேர்ல வாங்கினது மட்டுமே என்னுடைய நேர்மைக்கு அதுதான் சான்று பகல் அடுத்த கேள்வி கேள்வி சார் அதாவது இல்ல இல்ல இது இல்ல இல்ல அவங்க கேட்கணும் இல்ல அவங்க கேட்கணும் இருங்க உரையினா அவங்க எல்லாம் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்க கேட்கணும் தர்மத்தின் வாழ்வு தானே சூது கவும் மீண்டும் தர்மமே வெள்ளம் இதுதான் இது நாங்க டைட்டில பார்த்து ஒழுங்கா வாங்கிக்கிறோம் நாங்க வாங்கினது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பொறுப்பணும் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த என்னுடைய கவுண்டர்லயே தெளிவா சொல்லிருக்கேன் இந்த டிக்ளரேட்டரி சூட்ல ஒரு கால் இது கோயிலுடைய சொத்துன்னு சொன்னா அந்த சொத்தை நான் வந்து ஒப்படைக்கிறதுக்கும் நான் தயாராகத்தான் இருக்கிறேன் அது வரைக்கும் இந்த சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வில்லங்கும் உட்படுத்த மாட்டேன்னு அண்டர் டேக்கும் கொடுத்துருக்கேன் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் அதுக்கு அப்புறமும் கூட இப்ப எனக்கு வந்து ஊர்வலம் நடத்தினவங்க எல்லாம் இப்ப நான் கேக்குறேன் இப்ப நான் வழக்கறிஞர்ங்கிற முறையில இருந்து இப்ப வெளியில வந்து கேக்குறேன் ஊர்வலம் நடத்தினவங்க போஸ்டர் ஓட்டினவங்க எல்லாம் நாங்க தெரியாம நாங்க பண்ணிட்டோம் இது நீதிமன்றத்துல இருக்க வரைக்கும் நாங்க ஊர்வலம் விட
சிவில வந்து ஒரு வழக்கறிஞரால கிரிமினலா மாத்த முடியும் அதாவது ஒரு ப்ரோ நோட்ல நான் கடன் வாங்குறேன் ப்ரோ நோட் எழுதி கொடுக்குறேன் கேட்ட சமயத்துல அவன் பணத்தை கொடுக்கல இது வந்து சிவில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரோ நோட்ல வாங்கின கடன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா நான் சிவில் சூட் போட்டு அதுல நான் ஒரு ஏழரை பர்சன்ட் ஸ்டாம்ப் போட்டு மணி சூட்டு நான் போடுவேன் இப்ப என்கிட்ட வராங்க நான் பியூர்லி ப்ராக்டிசிங் இன் கிரிமினல் சைட் இத நான் அப்படியே அதை மாத்துவேன் என்ன மாத்துவேன் From the inception, there was a deception. In the ye matra vendu mendra noka thode fraudulently, dishonestly. When I wonder, naale ke kurtharu ani vula vati thoru an soli. Yenai number seidu, mosadi seidu. Yenai the nambi kei mosadi aga petre. In the panata vangi ye mati dar. Moon varsham boiro. Patti visa na vanga mudiya. Ipa kerumna lamari cha. Right. Ipa na wonder vore checka kurtharu. Checka kurtharu. Aadha nadi padele na panna vanga. இந்த டிரான்சாக்சன் வந்து லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட்ல வருது இப்ப நான் உள்ள புடிச்சு போடணும் உங்க மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு ஒரு நான் பயலபிள் வாங்கிடுவேன் உங்களை அரஸ்ட் பண்ண போறேன் அப்ப எப்படி நீங்க காசு கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப நான் கிரிமினலா மாத்துறேன் இப்படி இதே தான் செக்ஷன் போர் டுவெண்டி போர் செவன்டீன் போர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போர் சிக்ஸ்டி எயிட் போர் செவன்டி ஒன் நீ எஃப்ஐஆர் போட்ட வர போறான் என்ன வரும் ஆன்ஸ்பேட்ரி பெயில் இவங்க பண்ண தப்பு ரெண்டு பேரும் ஆன்ஸ்பேட் பெயில் போடுறாங்க டிஸ்மிஸ் ஆச்சு ஆன்ஸ்பேட் பெயில் போட்டாங்க நீதி மட்டும் டிஸ்மிஸ் பண்ணி நான் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சா இப்ப உங்களுக்கு பணம் வந்துருமா சிவில கிரிமினல் ஆக்குறதும் கிரிமினல சிவில் ஆக்குறதும் சிவில் டிஸ்பியூட்டுங்கிறது வேற கிரிமினல் டிஸ்பியூட்டுங்கிறது வேற எது சிவில் டிஸ்பியூட்டு எது கிரிமினல் டிஸ்பியூட் எது சிவில் வரும் எது கிரிமினல் வரும் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் சார் கிரிமினல் கேஸ் உள்ளத அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணட்டும் அவங்க சார்ஜ் ஷீட் போட்டோம் அதுல குற்றவாளிகளா இருக்கிறவங்க நாங்க குற்றவாளிகள் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க வரட்டும் ஆனா என்னுடைய ரைட் இந்த மாதிரியான நைன்டீன் டுவெண்டி போர்ல இருந்து உள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் உடைய அடிப்படையில நான் வந்து இந்த சொத்தை வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நிரூபிக்கிறேன் இப்ப ரெண்டு வித்தியாசம் கிரிமினல் கோர்ட்டு ஒரு தண்டனை கொடுத்தாலும் கூட சார் ஒரு நிமிஷம் கிரிமினல் கோர்ட்டு ஒருத்தருக்கு வந்து தண்டனையே கொடுத்தாலும் கூட அந்த தண்டனையை வச்சு நீதிமன்றத்துல கொடுத்து சிவில் கோர்ட்ல நீங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க சிவில் கோர்ட்ல நீங்க இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் சிவில் கோர்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பை நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் கிரிமினல் கோர்ட்டை ஏற்றுக்கணும் அதாவது கிரிமினல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து கிரிமினல் ட்ரெஸ்பாஸ் wrongful restraint wrongful confinement damage to the property damage to the public property damage to the private property inga ellaa nee solluvinga ana civil court ivaru da sottukku urimeyalar nu vanduta indha 448 indha section 470 indha section criminal trespass ingiradhu 427 109 34 ipc ella adi pottu poyiru aga ipo neenga ketta kelvi kenoda answer enna na na civil court la i am the absolute owner enak title irukku nu solli ta என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் சதுரடி இன்னொரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் சதுரடி இந்த சபரி எஜுகேஷன் அவங்கள பத்தி நான் எதையுமே சொல்லல அது எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாதது நான் வந்து சிவில் கோர்ட்ல டைட்டில் ஹோல்டர் நான் தாங்கிறத நான் நாலு கிரவுண்டுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே மற்ற கிரவுண்டு மத்த வாங்கினவங்களுக்கும் அதுதான் ப்ரூஃப் அதை பேஸ் பண்ணிட்டா சிவில் கிரிமினல் கோர்ட்டை என்னோட ஜட்மெண்டா ஏத்துக்கணும் இது வந்து சட்டம் இதுதான் சிவில் லைபிலிட்டிக்கும் கிரிமினல் லைபிலிட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வரைக்கும் <laughs> 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 எனக்கு சிவில் கோர்ட் போறதுக்கு உரிமை இருக்கு நான் சொத்துக்கு வந்து நேர்மையான வழியில வாங்கி இருக்கிறேன் எனக்கு தான் டைட்டில் இருக்கு கோவிலுக்கு டைட்டில் இல்ல வாங்கின சொத்த அவங்க எந்த விதமான மாற்றங்களும் செய்யக்கூடாது அதுக்கு அடுத்தது எந்த விதமான வில்லங்கங்களும் உட்பட அத்தனை அதாவது ஒரே கல்லர் நாங்க அஞ்சு மாங்க ஆச்சு அவ்வளவுதான் சார் அவ்வளவுதான் <laughs> 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 
சார் இது எப்படின்னா இவங்க சொல்றது ஏதோ எங்களுக்கு இறக்கத்தின் பால் பட்டு ஏதோ நாங்களா அவங்களை போடணும் அப்படின்றதுலாம் இல்ல அப்படின்றது கிடையாது அதான் முதலே சொன்னேன் எனக்கு நீங்க நாற்பது வயசு எனக்கு சொத்து இருக்கு நான் எண்பது வயசுல நான் உயில் எழுதி வைக்கிறேன் என்ன தப்பு அப்ப நீங்க யார் கேட்க இந்த உயில வந்து கொஸ்டின் பண்ணக்கூடிய யாருன்னா என்னுடைய வாரிசுகள் மட்டும்தான் அந்த உயில சேலஞ்ச் பண்ண முடியுமே தவிர பொதுமக்களோ மத்தவங்களோ நீங்க சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது அதான் உயிலுடைய சார்த்து சோ அதை சேலஞ்ச் பண்றவங்க யாருன்னா என் சொந்தக்காரன் தாய பிள்ளைய தவிர வேற பிரத்தியார் யாருமே பண்ண முடியாது முத்துசாமி உயில் செல்லும் செல்லாதுங்கிறத முத்துசாமியுடைய உறவினர்கள் தான் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி அருள்ராஜோடைய உயில் செல்லும் செல்லாதுங்கிறத அருள்ராஜுக்கு பிள்ளையா பிறந்தவர் தான் பண்ண முடியுமே தவிர போலீஸ் ஆபிசர் யாரும் பண்ண முடியாது அப்படி ஆமா ஆமா அது யார் அவங்க போனா நீங்க ஹைகோர்ட்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல போ சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அதான் சார் நாலு இடங்கள்லயும் சிவில் சூட் சிவில் டிஸ்பியூட் சொன்னதுக்கு பிறகு இப்ப சிவில கிரிமினல் ஆக்கி கம்ப்ளைண்ட் குடுக்கறாங்க அடிபட்டு போனதுக்கு பிறகு எல்லாரையும் தோத்து போனதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அந்த புகார குடுக்கறாங்க அப்ப அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க அதுல நாங்க தலையிடவே இல்ல அவர் இறந்து போயிட்டாரு நாற்பத்தி நாலுல தான் அவருக்கு செல்லாது ஆயிடுச்சு இல்லையா அது கோர்ட்ல தான் ரெக்கார்டு இருக்குல்ல நீங்க முப்பத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தை மட்டும் பேசுறீங்களே நாற்பத்தி நாலுல அந்த உயில் செல்லாதுன்னு எடுத்துக்கணும்ல அப்ப நீங்க ஒத்துக்கணும்ல நாப்ப ஆமையா இருந்துச்சு நாற்பத்தி நாலுல செட்டர் சைட் பண்ணிட்டாங்க அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் கோயில்ல வந்து இல்ல இல்ல அவர் இறந்து போனாலும் கூட இது இதை செட்டர் சைட் பண்ணது செல்லாதுன்னு அப்படி நீங்க வந்து அப்ப டிக்ளரேஷன் போட்டுக்கணும்ல கண்டிப்பா கேப்போம் கண்டிப்பா கேப்போம் தெரியும் தெரியும் இல்ல அது தெரியும் காலையில கேச போடுறோம் மத்தியான நம்பர் பண்றோம் அன்னைக்கே ஒரு சூப்பர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் அவர் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்றாரு அடுத்த பத்தாவது நாள் எனக்கு ஒன்னும் டாக்குமெண்ட் கூட நான் கேதர் பண்ணல அடுத்த பத்தாவது நாள் எனக்கு கவுண்டர் போடுறதுக்கு தான் எனக்கு டைம் கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு நான் கவுண்டர் போடுறேன் இந்த கோர்ட்ல உள்ள ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு கால் ஃபார் பண்ணணுங்க இந்த கோர்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்த இது வந்து செல்லாதுன்றது இருக்கு இதை கால் ஃபார் பண்றதுக்கு நீங்களே கால் ஃபார் பண்ணுங்க கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வாங்கன்னு நாங்க கேட்கறோம் ஆனா காலையில வந்து ஆரிய பண்றேன் எனக்கு ஆரிய பண்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட டைம் கிடைக்கல மத்தியானம் ஜட்மெண்ட் அன்னைக்கு போட்டிருக்கிறது வந்து கவுண்டர் ஆனா அதெல்லாம் குறை சொல்லக்கூடாது சார் அதுக்கிட்ட கண்டம்ட் வரும் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அன்னைக்கு போட்டிருக்கிறாங்க நான் கவுண்டர் போடுறேன் அன்னைக்கே ஆர்டர் போடுறாங்க மற்றதெல்லாம் ஐ லீவ் இட் டு யூ என் பேர் சேவியர் பெலிக்ஸ் எஸ் சேவியர் பெலிக்ஸ் எக்ஸ் ஏவியர் சேவியர் பெலிக்ஸ் சார் இது நீங்க எவ்வளவுக்கு நீங்க போடுவீங்க அது எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் இட் இஸ் மை சப்மிஷன் இட் இஸ் மை ஃபேர் சப்மிஷன் ஏன்னா டிவிஷன் பெஞ்சில் கொடுத்த ஆர்டரை உங்கள்கிட்ட ஒரு காப்பி சார் தேங்க்யூ சார் மதியம்